こんにちは。今日も NCT のメンバーを占っていきます。今日は翔太郎くんです。翔太郎くんといえば、最近入った新しいメンバーですよね。練習生の期間がたった3ヶ月ということで話題になっていました。彼の基本的な性格です。知らない世界を見てみたいという気持ちが強いです。探求心があります。また、向上心もあります。それで外国の芸能界を選んだのかもしれません。大きな勝負に出る人です。それで成功するタイプです。もちろん失敗もするんですけれども、大胆に自分の人生をかけることができる。そんな性格です。実際に韓国の大きな芸能事務所の一つの SM に入社することができて、素晴らしいダンスの実力があります。また、外見も顔が小さくて背が高いですし、スター性もあり、そして NCT の中ではまた違ったタイプのイケメンだと思います。本当に将来が期待できて、今ももう大注目されているメンバーですよね。彼はもともと運が良いです。チャンスをつかむためのひらめきが頭に降りてくるというタイプです。例えば、このオーディションを受けると合格できるなっていうことが、ひらめきで分かったりします。そして実際にその通りになる。そのような運命を持っています。またもちろん運だけではなくて、本人もかなりの努力家です。ただ、絶対にトップになってやるというような、むき出しの闘争心、むき出しのライバル意識というものが薄いので、それで先輩方から可愛がられているのだと思います。それで実際に本当にニコニコしていてあどけない感じですよね。まだ二十歳ということもあって。それで、もし逆に闘争心がすごくてライバル意識がメラメラとしているような人だったら、あんなに先輩方から可愛がられたりとかしてないと思うんですよね。誰でも用心深くなりますから。それに彼は実際コミュニケーション能力があります。環境に合わせて柔軟に自分を変えることができますし、柔軟な考え方、対応というのができる方です。それでもう見た目の通り本当に性格がいいです。ひねくれていません。人から受けた行為を素直に受け取ることができますし、自分も周りに対して親切です。ですから、みんなから好かれて親切にもされるという、良い循環で人間関係が回っています。とはいえ、ニコニコしてい,るいますけれども、周囲の意見には流されない強さがあります。自分が NCT の中で求められている役割を敏感に察知することができる性格です。そしてそれを実行します。ですから頭がいいんですね。彼は先ほど言いましたように、NCT の中でも違ったタイプのイケメンということで、可愛い感じですよね。カワウソに似てるですとか。千葉県に似てるですとか言われてますけれども、本当に可愛らしい母性本能をくすぐるタイプで、声も話し方もゆっくりで可愛いですし、かと思ったらギャップがありますよね。踊り出すとものすごい圧倒的なスター性で、つい目がいってしまうという素晴らしいギャップがあります。実際にダンスの実力もありますし、ダンスを踊っている時に本当に楽しそうですよね。翔太郎くんの好きな女性のタイプです。きちんとしていて、派手ではない人が好きですね。どちらかというと地味な人が好きだと思います。しっかり者が好きです。金銭感覚もしっかりしていて、無駄遣いをしないようなきちんとしている人が好きですね。真面目な人、女性を好むと思います。また、外見的には肌を適度に下品でない肌の露出をしていて、色っぽい女性も好きだと思います。結構恋愛に熱中するタイプだと思います。ただ注意なのは、恋愛に熱中して、相手を好きになるのはいいんですけれども、同じ人と何回も付き合って別れたり、また付き合ったり、そういうちょっと安定しないところがあるかもしれません。これは本人が悪いわけではなくて、そういう元々の恋愛傾向がある性格なんですね。ですので、恋愛面で、こう、トラブルが起きて、生活、実生活ですとか仕事に、悪影響が出ないようにきちんと事務所が管理してくれたり自分も気をつけるっていうことが必要になってくるかと思いますまあ芸能人ですしねそんなプライベートをゆるゆるってことはないと思いますしきちんとあの厳しく管理日本の芸能界よりもされていると思いますので大丈夫だと思いますけれども
、恋愛にのめり込むと周りが見えなくなるっていう傾向が多少はあるかもしれません。結構凝り性ですね。一つのことに執着する、集中してしまうタイプです。それもマニアックな分野に凝り性になってしまう。そういう傾向があると思います。たとえそれが大勢の人に理解されなくても、自分が好きだからいいや、自分が楽しめるからいいやという感じで、周りの目を気にせずに、一つのことにマニアックな分野に集中するタイプです。人間関係が上手ですね。先ほども言いましたけれども、他人を蹴落とさない人です。もうそういう雰囲気が外見から出ていますよね。もうこれはどんな環境でも必要だと思います。もちろん負けず嫌いで一生懸命ベストを尽くすというその努力家な性格はいいんですけれども、それは自分の中でしていればいいことであって、他人を蹴落とすとか、他人の足を引っ張るとか、そういうのは必要ないと思うんですよね。で、そういうことをしない人です。自分は自分で努力する。ベストを尽くすけれども、他人は他人と思っている。他人の良いところも認めるという、そういうとても性格がいい方です。そして、心も体も強いですね。回復力があります。失敗しても諦めません。気持ちの切り替えも上手です。たとえ落ち込むことがあったとしても、もう次の日には気持ちをスパッと切り替えて、明るい気持ちで、新たな気持ちで臨むことができる。そういうタイプです。やはり実際、練習生の期間がたった3ヶ月ということで何もわからないような状態で5年も何年ももう先輩として仕事をしている中にスパッと一人で入って対応していくって大変なことだと思うんですよ。言葉もわからないし、いくらね、今勉強中とはいえ韓国語もね、難しいでしょうし、ただ彼のようなその精神力の強さ、体力的な強さもあり気持ちの切り替えも上手というところで頑張って対応していける人だと思います。彼の今後としては、これからどんどんどんどん売れていくと思うんです。これからもっと NCT の中で大きな役割っていうのも果たしていくと思います。ただ、売れても選ばらない人です。威張らない人です。彼自身偉くなりたいとか威張りたいと思っていません、全く。それよりも、自分がダンスが楽しくて歌が楽しくて芸能活動が楽しくて充実して頑張って夢中になってやってるうちに気づいたらトップになっていた気づいたら売れていた中心人物になっていたっていうそういうタイプですね本当にこう世間体ですとか自分がよく見られたいとか思っていなくて楽しいからパフォーマンスに磨きをかけているうちに何年か経ってふと気づいたらものすごい実力者になっていたというそういうタイプです。踊っている時に本当に楽しそうですよね。あれは全然嘘がない本心の気持ちだと思います。ですので本当にこれからも期待できる翔太郎くんです。以上です。ご清聴ありがとうございました。